good morning students today my class is for second bsc sum 3 for physics combination groups today i am going to discuss about four topics those are quarter wave plate half wave plate optical activity specific rotation now let us see one by one quarter wave plate ओके वाट क्वार्टर वेव प्लेट अंत मन इक डग्रम चूँ इधट क्रिस्टल और क्यूसइट क्रिस्टल मनमकनी दीजार द आपटिक ऐक्स क्रिस्टल मैं ये विधा कटा अंत यह सर्फेस की पारल ऐसा मन आपटिक ऐक्स अने अटे क्रिस्टल अने कटा अं इवन मन की आपटिक ऐक्स ए क्यूसइट क्रिस्टल कट वि आपटिक ऐक्स पारल टू द सर्फेस सर्फेस के पारल ऐसा उड़ेला मन कटा इपड़ अट्ठे क्यूसइड क्रिस्टल मीद ये प्लेन पोलर लाइट आलरे पोलर लाइट पोलर लाइट वी दीनमीद इंसीडेंट अन्न प्लेट मीद लाइट इज इंसीडेंट नार्मली आपटिक ऐक्स की लाइट नार्मल ऐसी कदा आफ् यूनियाक्सीयल क्रिस्टल इंस्टेंट आईनपड़ू लाइट पोलर लाइट वी क्यूसइ क्रिस्टल मीद इंसीडेंट इंसीडेंट अर्वा एम जी अंत मन इंत मुड़ाक डबल रिफ्राशन एना क्रिस्टल प्लेट मीद लाइट इंसीडेंट इट स्प्लीट इंटू आर्डनरी अंड एक्सट्राडरी पोलर लाइट इकड़कोड़ी इंसीडेंट अवती लाइट ट्रावल इन सैड द क्रिस्टल इन क्रिस्टल लोपल ट्रावल तरवा द लाइट स्प्लीट इंटू आर्डनरी अंड एक्सट्राडरी प्लेन पोलर लाइट द ट्रावल अलांग द सेम डे अभी रूटे डैरे ट्रावल बट वित् डिफरेंट वेरासीटी आर्डनरी अं एक्सट्राडरी रू सेम डैरे ट्रावल मैं लाइन गीसा बट वित् डिफरेंट वेरासीटी वेरासीटी डिफर अने आर्डनरी एक्सट्राडरी दे एक् वेलासीटी उ अंत द वेलासीटी आफ् एक्सट्राडरी रे ईज ग्रेटर दैन द वेलासीटी आफ् आर्डनरी रे आ रेल दे वेलासीटी उंट एक्सट्राडरी रे अनेलासीटी तो मूवी आर्डनरी रे कटे दाने वलन आ रेटी मध्य वेलासीटी डिफर उ रेटी मध्य फेज डिफर अने प्रोड्यूस फेज डिफर थिने आफ् द क्रिस्टल प्लेट मीद डिपेंडी मनमक थिने आफ् द क्रिस्टल प्लेट फेज डिफर पै बै टू प्रोड्यूस फेज डिफर पै बै टू उ पात् डिफर लाडा बै फोर उ मन की फार्मला फेज डिफर इज ईक्वल टू टू पै बै फोर इंटू पात् डिफर सो आ विधा मन की फेज डिफर पै बै टू उफर लाडा बै फोर उ ओके ना दधा मनक इकड़ फेज डिफर पै बै टू उ पै उ एंत प्रोड्यूस अने देन डिपेंडी अंत मनक क्रिस्टल प्लेट या थिने डिपेंडी आ क्रिस्टल प्लेट दिन थिने बटी पै बै टू फेज डिफर आर् पात् डिफर लाडा बै फोर प्रोड्यूस दट का क्वार्टर वेव प्लेट क्वार्टर अंत मन की वन बै फोर अदा सो अंदी वालू बटी दाखी आ पेर पेटर एफिनेशन क्वार्टर वेव प्लेट इफ द थिने आफ् द क्रिस्टल प्लेट ईज सच दट इट इंट्रड्यूस ए फेज डिफर पै बै टू आर् पात् डिफर लाडा बै फोर दट का क्वार्टर वेव प्लेट इलेट मन फार्मला फैंड चेदा लैट टी बी दिखने आफ् द क्रिस्टल प्लेट मनक क्रिस्टल प्लेट थिने म्यू नाट म्यूई रिफ्राक्ट इंडस आफ् आर्डनरी अंड एक्सट्राडरी वेवस् दे पात् डिफर बिटी 
ordinary and extraordinary waves is so mu not mu e refractive indices kada vaatla madhya maniki path difference undi anukunnam kabatti mu not minus mu e into t because mu not is greater than mu e maniki velocity ekkuga undi ante mu e value takkuga untundi mu not minus mu e into t this value is equal to the lambda by 4 because it is quarter wave plate kabatti this is equal to path difference enthiki equal avutundi lambda by 4 ki equal avutundi r e equation ninchi t is equal to m rasukochu ante lambda by 4 into mu not minus mu e this is the formula for quarter wave plate this is the important formula for problems also Okay, next अधे विदंगा, इनको का crystal plate कोड़ा हुँँदी, दान्ने half wave plate अंटारू, इदी इन कोड़ सेम explanation हो, इन्द आकड़ मनकी, आ thickness अन बट्टी, मनकी phase difference आर path difference produce होतुन्दी, यान चेप्पकुन नामू, आ मनकी इन्द आकड़ आम, quarter wave plate लो phase difference pi by 2 or path difference lambda by 4 अन्नो ओक वेड़ा मनकी phase difference pi or path difference lambda by 2 produce अईते आ wave plate नेम अंटारू अंटे half wave plate 1 by 2 अंटे half way कदा 1 by 4 अंटे quarter काबटी quarter wave plate 1 by 2 अंटे half काबटी half wave plate अंटारू if the thickness of the crystal plate such that it introduces a phase difference pi or path difference lambda by 2, then it is called as half wave plate. The only formula is the same mu naught minus mu e into t is equal to lambda by 2 or t is equal to formula in raya chu lambda by 2 into mu naught minus mu e. These two are the important formulas for problems also. Okay, this is about quarter wave plate and half wave plate important short answer questions. Next topic chuddham manam. Adi into the optical activity. Manaki activity ante inti manu edaina oka pani chayadani activity antamu. Optical ante light. Light oka pani chayasthu nanta oka activity chayasthu nanta. Eendo adi ipur manu chuddham. மனக்கி இந்தக் குமுந்து இப்படு வருக்கு மனம் செப்பு குண்ணட்டு வண்டி டாபிக்சின் பட்டி மனக்கி இந்த தெலிசிந்தி அண்டே மனம் ஒக்கர் ஒன்று கிரிஸ்டல்ஸ் நி தீஸ்குண்டே आ रुण्डु क्रिस्टल्स उगदानी कोटी पैरलल गा उन्टे मात्रमे आप्टिक आक्सिस रुण्डु कोडा पैरलल गा उन्टे मात्रमे मनकी लाइट अनी इदी ट्रावेल लाउत्तुंदी फील्ड आफ यू अने इदी ब्राइट गा उन्टोंदी आ रु� perpendicular गा उन्टे मनकी light अने इदी travel चेयदू the field of view is dark अन चेप्प कुन्नाम मरी रोंडु crystal plates उ parallel गा उन्टे light ओस्तुंदी यन चेप्प कुन्नाम रोंडु crystal plates उ perpendicular गा उन्टे light अने इदी travel चेयदू अन चेप्प कुन्नो अट्टु वन्टी condition लो कोड light travel चेयादी रोंडु crystal plates उ ओकदानी � अनेदी ट्रावेल चेयाली अंटे आकड़ लाइट एंच चेयाली अंटे युपड़ फार सपोजुम मनु एदो नडुस्तु उन्नामो अनकोंडी मनकी एदी अड्डु राग पोते अलाने स्ट्राइट का नड़च कुण्टु वेल्तामो मनके एदन्ना वकटी अड्डो चिंदी अनकोंडी आगी पोतामा अकडे मनो इंक मनों वेल्डलेमु अन्चे पेसे अकडे आगी पोतामा आगी पोंग कदा एंच अस्तामो मन डैरेक्षन अनेदी मार्च कुनी मनो मुंदुक वेल्तामो अधे विदंगा लाइट कोड इंच याली अंटे क्रिस्टल मनके पर्पेंडिकर गा उन्न अप्पडु लाइट कोड इंच याली अंटे तन योक डायरेक्षन मार्च को वाली अंटे लाइट अने इदे रुटेट आवाली लेक पोते दन योक प्लेन नी एंच याली अंटे प्लेन अने इदे रुटेट आवाली प्लेन आफ वाइब्रेशन्स अने वी चेंज आवाली अवाली अंटे मन अंटे मनुषिलों का बट्टे इकड मनके अड़ंगा उन्दी मनम पाक नींच नड़ची वेल्लाली अने इद मनके तेलुस्तुन्दी मर लाइट काला तेलियद कदा सो अकड लाइट 
అంటే లైటుని రొటేట్ చేయడానికి మనకి ఒక ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ ఏదైనా ఒక పదార్థం కావాలి అదే ఏంటి అంటే ఆ పని ఎవరు చేస్తారు అంటే సమ్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ క్వాడ్జ్ క్రిస్టల్ ఆర్ షుగర్ క్రిస్టల్ షుగర్ క్రిస్టల్ అంటే మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసేటటువంటి క్రిస్టల్ దాన్ని ఏమనుకోడా అని వచ్చంటే షుగర్ సొల్యూషన్ షుగర్ సొల్యూషన్ ఎలా వస్తుంది మనం కొంచెం షుగర్ని తీసుకుని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే షుగర్ సొల్యూషన్ వస్తుంది కదా అటువంటి షుగర్ సొల్యూషన్ గుండా అంటే ఒక ట్యూబ్లో షుగర్ సొల్యూషన్ తీసుకుని ఆ ట్యూబ్ గుండా మనం లైట్ని పాస్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ట్యూబ్ గుండా పాస్ అయినటువంటి లైట్ ఏమవుతుందంటే రొటేట్ అవుతుంది ఎలాగైతే మనకి ఏదైనా అడ్డు వస్తే పక్క నుంచి ఎలా వెళ్తామో ఇప్పుడు లైట్ కూడా ఆ ప్రాపర్టీ వస్తుంది అనమాట ఏదైనా అడ్డంగా వస్తే అది ఏం చేస్తుంది అంటే రొటేట్ అయ్యి ట్రావెల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే సర్టెన్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ క్వార్జ్ ఆర్ షుగర్ క్రిస్టల్స్ రొటేట్ ఏం చేస్తాయి ఈ క్వాచ్ క్రిస్టల్ కానీ షుగర్ క్రిస్టల్ కానీ ద ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లేన్ పొలరైజ్ లైట్ పాసింగ్ త్రో దెమ్ దాని గుండా ఏదర్ క్వాచ్ క్రిస్టల్ గుండా కానివ్వండి షుగర్ సొల్యూషన్ గుండా కానివ్వండి లైట్ పాస్ అయినప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే రొటేట్ చేస్తుంది ఇంకే క్వాచ్ క్రిస్టల్ ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ ఇది మనకి క్వాడ్జ్ క్రిస్టల్ ఈ క్వాడ్జ్ క్రిస్టల్లో లైట్ అనేది వచ్చి ఇన్స్టెంట్ అయ్యింది అనుకుందాం ఇన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ఈజ్ ఇన్స్టెంట్ వెన్ ఇట్స్ విత్ ఇట్స్ ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ప్యారలల్ టు ఇట్స్ ఆప్టిక్ యాక్సెస్ ఆప్టిక్ యాక్సెస్ ప్యారలల్గా ఉన్నాయి వెన్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ట్రావెల్ ఇన్ సైడ్ ద క్రిస్టల్ ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఇక్కడ స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి కదా ఓకే ఈ ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్లు క్రిస్టల్ గుండా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు స్లోగా ఏమయ్యింది అంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే అర్థమవుతుంది స్లోగా రొటేట్ అవ్వడం గమనించాము బయటికి వచ్చేసరికి ద వైబ్రేషన్స్ ఆర్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేన్ వచ్చినటువంటి వైబ్రేషన్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్లేన్లో ఉన్నాయి క్రిస్టల్ గుండా పాస్ అయినప్పుడు ద వైబ్రేషన్స్ క్రిస్టల్ గుండా ట్రావెల్ చేసి బయటకు వచ్చినప్పుడు ద వైబ్రేషన్స్ ఆర్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేన్ దిస్ రొటేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈ అంటే ఈ విధంగా రొటేట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అంటారు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం టూ నికాల్ క్రిస్టల్స్ని ఆరు క్వార్జ్ క్రిస్టల్స్ని తీసుకున్నాము వాటిని నికాల్ క్రిజమ్స్ అంటాము ఎన్ వన్ ఎన్ టూ తీసుకున్నాము దిస్ ఈజ్ ద ఆప్టిక్ యాక్సెస్ హియర్ ఇలా ఉంటుంది ఆప్టిక్ యాక్సెస్ ఈ రెండు క్రిస్టల్స్ మనకి ఒకదానికి ఒకటి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు ఒక ఆర్డినరీ లైట్ వచ్చి ఇన్స్టెంట్ అయింది ఇన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ఆర్డినరీ రే ఎక్స్ట్రాడినరీ రేగా స్ప్లిట్ అవుతుంది ఇవి రెండు ఒకదానికి ఒకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ డార్క్ ఎందుకని ఇవి రెండు ప్యారలల్గా ఉంటే మాత్రమేనే మనకి లైట్ పాస్ అవుతుంది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే లైట్ అనేది పాస్ అవ్వదు అని మనకు తెలుసు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు క్రిస్టల్స్ని ఇదే విధంగా ఉంచి ఈ రెండిట్లకి మధ్యలో ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము అంటే ఒక క్వార్చ్ క్రిస్టల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము దెన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ నాట్ డార్క్ ఈ క్వార్చ్ క్రిస్టల్ లేకపోతే ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ డార్క్గా ఉంది ఈ క్వాజ్ క్రిస్టల్ని ప్లేస్ చేస్తే ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది డార్క్గా లేదు అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఈ క్వాజ్ క్రిస్టల్ క్రిస్టల్ని ఈ రెండింటికి మధ్యలో ప్లేస్ చేయడం వలన ఈ ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి మనకి రొటేట్ అవ్వడం వలన ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ నాట్ డార్క్ సో ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ రొటేటింగ్ ద ప్లేన్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ అబౌట్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అవి రొటేట్ అవుతాయి అంటే ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతాయి అంటే లైట్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ప్రొపగేట్ అవుతుందో 
అదే డైరెక్షన్లో లైట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది దట్ ఫినామినా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ద రొటేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ దిస్ ఫినామినా నోన్ యాజ్ ఆప్టికల్ రొటేషన్ అండ్ ద యాంగిల్ అంటే రొటేట్ అవుతుంది అంటే లైట్ కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది కదా లైట్ ఎంత యాంగిల్ అయితే చేస్తుందో దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటారు సో ఇలా లైట్ రొటేట్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటారు అంటే క్రిస్టల్ రొటేట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అంటారు ఎంత యాంగిల్తో అయితే లైట్ రొటేట్ అవుతుందో దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటారు ఓకేనమ్మా అర్థమైందా దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది డెఫినేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అంటే ఇప్పుడే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఒక క్వాజ్ క్రిస్టల్ ఆర్ షుగర్ సొల్యూషన్ గుండా లైట్ పాస్ అయినప్పుడు లైట్ ఏమవుతుందని చెప్పుకున్నాము రొటేట్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాము ఎంత యాంగిల్తో అయితే రొటేట్ అవుతుందో దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటారు మనం ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ చెప్పాలి అంటే స్పెసిఫిక్గా చెప్పడం అంటే ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఒక షుగర్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము అంటే ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ని తీసుకుని ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసాము డిజాల్వ్ చేసి ఆ సొల్యూషన్ని మనం వాటర్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక కంటైనర్లో తీసుకోవాలి కదా ఒక ట్యూబ్ లో మనం షుగర్ సొల్యూషన్ అనేది తీసుకున్నాము తీసుకున్నప్పుడు లైట్ ఆ షుగర్ సొల్యూషన్ గుండా పాస్ అయింది పాస్ అయినప్పుడు ఒక డెసిమీటర్ లెంత్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఎంత ఒక డెసిమీటర్ లెంత్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అలాగే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ వన్ గ్రామ్ పర్ సిసి ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్లో ఒక డెసిమీటర్ లెంత్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే లైట్ యాంగిల్ ఎంతైతే లైట్ ఎంత యాంగిల్ అయితే లైట్ రొటేట్ అవుతుందో దాన్నే ఏమంటారంటే స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఇక్కడ మనం స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాం మొత్తం ట్యూబ్ అంతా లా లైట్ పాస్ అయిన తర్వాత ఎంత యాంగిల్ అనేది మనం చెప్పట్లా ఆ ట్యూబ్ అంతా కాకుండా ఒక డెసిమీటర్ లెంత్లో వన్ గ్రామ్ పర్ సిసి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్లో ఎంత యాంగిల్ అయితే లైట్ రొటేట్ అవుతుందో చెప్పేదాన్ని ఏమంటారు అంటే స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అంటారు ద స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అండ్ ఫర్ ఎ గివెన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ టెంపరేచర్ కూడా పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఉండాలి పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఉండాలి పర్టికులర్ లెంత్ ఉండాలి పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి అటువంటి అప్పుడు మనం మెజర్ చేసేదాన్ని ఏమంటారు అంటే స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అంటారు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా బై ఎల్ ఇంటూ సి ఎస్ ఈజ్ ద స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ థీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇన్ డిగ్రీస్ ఎల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ మనం ఒక ట్యూబ్ తీసుకున్నాం కదా ఆ ట్యూబ్ యొక్క లెంత్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఆ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ సి ఈజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ని హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసామని అంటే ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ దాన్ని చేస్తే మనకు వచ్చేది కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈజీగా ఓకే ఇందులో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ అంటే మనకి అవి రెండు కూడా మనకి పాత డిఫరెన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేవి సో మనకి ల్యాండా బై ఫోర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే క్వార్టర్ వేవ్ ప్లే ప్లేట్ అని ల్యాండా బై టూ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ అని అంటారని చెప్పుకున్నాం ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అంటే లైట్ని కొంత యాంగిల్తో రొటేట్ చేసే ప్రాపర్టీని ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అంటారు సో స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అంటే లైట్ ఎంత యాంగిల్తో రొటేట్ అయ్యిందో చెప్పేదాన్ని స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అంటారు ఓకే థ్యాంక్ యూ గర్ల్స్